Plusieurs d'entre vous ont déjà cherché sur Internet, sur Google, comment gagner de l'argent en ligne et de chez soi. Moi, j'ai fait l'exercice il y a quelques mois. Je me suis inscrit à un site pour répondre à des questionnaires et des sondages. Et au bout de trois mois, j'ai gagné 10 euros à raison d'une heure de travail par jour. Donc, je répondais à des questionnaires et des sondages. Et ça m'a donné 10 euros en trois mois. Une réelle perte de temps. Je me suis dit, en fait, forcément, il y a mieux. Il faut proposer mieux à des gens. Et surtout, il faut proposer, en fait, si on veut travailler en ligne de chez soi, il faut proposer, en fait, des métiers à haute valeur ajoutée pour les clients, pour le marché, pour les gens qu'on vise. Donc, dans cette vidéo, je vais te dévoiler sept métiers à haute valeur ajoutée que tu peux faire de chez toi en ligne, que tu sois un salarié, ça pourrait être une activité à temps complémentaire pour te permettre de, de te générer un complément de revenus, ou que tu veux le faire à plein temps pour que ça devienne un métier principal pour te rapporter aussi beaucoup d'argent. Donc, c'est valable pour les deux catégories de personnes. Ceux qui sont salariés et qui cherchent un complément de revenus peuvent faire ces métiers-là. Et ceux qui n'ont pas de métier ou qui cherchent un métier à faire à temps plein en ligne peuvent aussi faire ce métier-là depuis chez eux. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Vénériche en Afrique, je suis Franck Aigné, ingénieur, titulaire d'un MBA et entrepreneur en Afrique et en Occident depuis plus de 14 ans. Dans cette chaîne, je te parle d'entrepreneuriat, d'investissement, de productivité d'affaires, je dévoile aussi des secrets, des, des méthodes, des outils, et toute une palette de compétences dont tu as besoin pour te lancer dans ta carrière entrepreneuriale et réussir. Tout cela vient de mon expérience sur le terrain. Si tes thèmes t'intéressent, je t'invite à faire trois choses. Premièrement, abonne-toi à la chaîne. Deuxièmement, active la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Et troisièmement, télécharge le e-book gratuit que je t'offre, qui est un e-book en fait qui te donne les 10 secrets d'entrepreneurs qui réussissent. Donc c'est un e-book qui vient d'une expérience de terrain, qui sont des conseils vraiment, des secrets vraiment concrets. Et le fait en fait de les appliquer te permettra à toi aussi de réussir dans ta carrière entrepreneuriale. Tu peux télécharger dès maintenant, c'est gratuit, c'est pour toi, c'est un cadeau. Le premier métier, en fait, c'est la transcription. C'est quoi la transcription, en fait Déjà, pourquoi la transcription Il y a plusieurs personnes qui ont des contenus vocaux, que ce soit des personnes qui ont des chaînes YouTube, qui ont des médias sociaux, en fait, là où ils, ont, ils sont en train de parler, comme moi, j'ai ma chaîne YouTube, ou des personnes qui ont des podcasts, ou même des personnes qui veulent, en fait, écrire leurs bouquins ou qui écrivent les bouquins pour des personnes, qui ont besoin, en fait, des compétences, des gens qui vont écouter ce qui est vocal et le transcrire de façon écrite sur un, sur un papier. Donc en fait, c'est-à-dire, on prend le contenu vocal, on l'écoute et on le retranscrit avec, euh, en tapant sur un ordinateur ou manuellement sur un papier qu'on le redonne après. Donc ça, c'est le problème que tu vas résoudre. Donc tu vas permettre à ces personnes-là de transcrire leurs paroles vocales en écrit. Si tu le fais sur ordinateur, tu as besoin d'un ordinateur, bien entendu. Tu as besoin d'un casque pour écouter et tu as besoin d'un logiciel de saisie. C'est tout ce que tu as besoin pour démarrer et ce n'est pas grand-chose pour démarrer une activité. En termes de compétences, tu as besoin de quoi comme compétences Tu as besoin d'être organisé parce qu'il faut savoir écouter et pouvoir retranscrire finalement ce qu'on a écouté. Il faut avoir des qualités rédactionnelles parce que forcément, il faut que tu écrives correctement ce que tu as entendu. Et il faut surtout aussi avoir une écoute attentive pour ne pas louper ce qu'on a dit dans la vidéo. Donc, c'est un peu de la minutie. Voilà les compétences dont tu as besoin. En termes de marché, ton marché, en fait, comme j'ai dit au début, c'est tout le monde qui veut traduire un contenu vocal en écrit. Ça peut être ceux qui ont des chaînes YouTube, ça peut être ceux qui ont des blogs, ça peut être des personnes qui veulent écrire leurs bouquins et qui envoient des voice pour qu'on puisse euh, écouter et écrire. En fait, le marché est assez large et c'est un métier qui est vraiment très intéressant. En termes de gains, tu peux gagner entre 15 et 25 euros par heure en faisant ce métier-là. Donc C'est un métier qui est vraiment un métier d'avenir que je t'invite à considérer que tu sois en Afrique ou en Occident, il y a le marché pour ce type de métier. Le deuxième métier en fait que je vais te proposer est en liaison avec le premier en fait, ça, ça, ça va de pair mais ce n'est pas pour le même objectif, c'est la traduction, c'est devenir traducteur. Donc pourquoi des traducteurs Le traducteur en fait c'est pour une personne qui a un produit et qui cherche à cibler un autre marché qui ne parle pas le même langage que lui. Et ça peut être quelqu'un qui a une chaîne, une chaîne YouTube qui a un média social, qui veut cibler une autre population qui ne parle pas le langage qu'il parle dans son média, on peut être quelqu'un qui a un média en français, qui veut cibler un marché chinois ou un marché anglo-saxon, un marché espagnol. Il a besoin d'un traducteur pour pouvoir traduire ce contenu-là pour cibler ce marché. Il peut travailler avec un transcripteur ou il peut travailler tout seul pour pouvoir traduire les contenus de ces personnes-là pour qu'elles permettent de cibler un autre marché. Ça, c'est la traduction. Maintenant, qu'est-ce que tu fais en tant que traducteur En tant que traducteur, en fait, 
tu récupères les contenus des gens, que ce soit des contenus vocaux, des contenus écrits, que tu traduis à une langue dans laquelle tu es compétent et tu remets à la personne. Ton travail sera de récupérer des contenus et de les traduire à une autre langue. En termes de compétences, il faut juste que tu sois au moins bilingue, donc que tu maîtrises la langue maternelle une seconde langue pour pouvoir en fait permettre de traduire justement le contenu dans la langue cible. Tu maîtrises plusieurs langues encore, c'est mieux parce que tu auras forcément plus de personnes que tu pourras viser. Donc ça, c'est la première compétence que tu as besoin, c'est être au moins bilingue. Deuxième compétence que tu as besoin, c'est d'être organisé. Parce que là, c'est pareil. Si c'est que tu es désorganisé, tu ne sauras peut-être pas où tu t'es arrêté, où tu vas reprendre. Et tu ne pourras pas facilement traduire efficacement les contenus que tu auras. Troisième compétence, en fait, c'est d'avoir une bonne capacité grammaticale, c'est-à-dire pouvoir bien utiliser la grammaire de la langue cible dans laquelle tu as traduit le contenu. La dernière capacité aussi, c'est de bien savoir rédiger. Parce que si tu rédiges mal, forcément, tu auras beaucoup de fautes. Il ne sera pas évident pour celui qui t'a donné le boulot. Ton marché est grand et vaste en fait. Ton marché part de celui qui a un média social qui veut traduire son contenu. Ça part même du particulier qui est peut-être postulé dans une ambassade et qui en demande de traduire les documents en langue de l'ambassade. Ça, c'est une cible. Ça peut être les entreprises qui veulent traduire des documents en une langue différente parce qu'ici, veulent notre marché. En fait, c'est tout le monde qui veut traduire un contenu dans une langue différente de la langue originale. Tu peux le faire de n'importe quel pays, que tu sois en Afrique ou en Occident. C'est un métier qui marche très bien. En termes de gains maintenant, tu peux gagner entre 10 et 25 euros suivant la spécificité de la langue que tu traduis. Tu peux dire que tu es bilingue en anglais qui est assez courant, bon forcément les tarifs ne seront pas assez élevés. Mais si tu fais des langues assez spécifiques où les besoins sont rares, forcément ton tarif sera aussi plus élevé. Donc c'est la loi de l'offre et la demande. Plus ton, ton offre sera rare, plus ton prix sera élevé. Donc voilà comment tu peux gagner ta vie en faisant la traduction. Le troisième métier que je vais te proposer, en fait, c'est un métier qui a ma préférence, qui a l'une de mes préférences, qui est un métier qui est très bien aussi, qui est un métier qui est porteur d'avenir. C'est en fait de devenir monteur vidéo. Le montage vidéo, pourquoi Aujourd'hui, en fait, la communication devient digitale. Donc, qu'on soit un média social, qu'on soit une entreprise, qu'on soit même une, un particulier, on a besoin de monter une vidéo qu'on a fait des rushs, c'est-à-dire qu'on a enregistré de façon brute. Pour la part, pour celui qui est dans les médias sociaux, comme moi par exemple, qui une chaîne YouTube, je fais des rushs et derrière, j'ai besoin d'un monteur qui va les monter, donc assembler tous les bouts de rush pour faire une vidéo assez logique pour qu'on puisse la diffuser sur le média. Donc, ça, c'est déjà une raison pour laquelle on a besoin d'un monteur. Les entreprises ont par exemple des événements qu'ils organisent où ils filment, mais ils ne savent pas forcément monter. Donc, ils vont, vont peut-être filmer 4 heures, mais il faut peut-être faire une vidéo de 1 heure. Ça, forcément, il faut récupérer ce contenu-là, le découper et l'assembler pour tenir dans le temps et de pouvoir faire un contenu qui est logique. Donc, ça, c'est encore une cible. Après, il y a les particuliers qui font des mariages, des baptêmes et tout type d'événements qui ont besoin aussi qu'on monte leur vidéo. Donc, la cible, en fait, est vraiment très large. En termes de compétences, tu as besoin de te former si tu n'as pas déjà la formation. Des logiciels comme Final Cut ou Premiere Pro. Ce sont des logiciels qui sont spécialisés pour ce type de métier. Il existe aussi des logiciels gratuits. Que tu peux avoir accès pour pouvoir te former et te lancer. À part le logiciel que tu dois maîtriser, il faut aussi que tu sois organisé, minutieux et que tu aies une capacité en fait de bien pouvoir comprendre la logique des vidéos, comment te demander, demander les, tes clients. En termes de gains, tu peux gagner entre 20 et 45 euros parce que c'est un métier qui est tellement demandé et plus tu vas être compétent dedans, plus tes tarifs vont augmenter. Parce que c'est un métier qui est un métier entre guillemets de niche et c'est un métier vraiment qui a, qui a beaucoup de potentiel et qui peut gagner beaucoup d'argent. Donc tu peux gagner entre 20 et 45 euros en tant que monteur vidéo. Ça, c'est un tarif horaire. Le quatrième métier que tu peux faire de chez toi en ligne, c'est être devenu graphiste. Pourquoi graphiste en fait Le graphisme en fait, c'est tout ce qui est lié à l'identité visuelle. Dans la même lignée du montage vidéo, aujourd'hui en fait, toutes les entreprises vont vers le digital. Forcément, ça implique qu'il faut avoir des médias qui sont présentables, qui sont professionnels et qui, donc, qui attirent les clients. Et pour ça, le graphiste a toute sa place. C'est lui qui va faire en fait des logos, des beaux logos, qui va définir une identité graphique, une identité visuelle pour un site internet ou une page média sociale. Donc vraiment le besoin est énorme parce que tout le monde qui va vers le digital a besoin d'un graphiste pour que sa présentation, pour que son interface avec l'utilisateur soit attractif. Ça c'est le rôle du graphiste. Donc il rend les interfaces attractives avec de beaux, de beaux graphismes, une belle charte graphique et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important si on veut attirer des personnes via son média social ou son site internet ou même avoir un logo qui est bien. En termes de compétences, il faut maîtriser les logiciels, bien sûr, qui permettent de faire ce graphisme-là. Le plus connu, c'est Photoshop. Il existe aussi des logiciels qui sont gratuits aussi pour faire du graphisme que tu peux apprendre pour te lancer. Donc, ça, c'est aussi facile à faire. Derrière, par contre, la compétence la plus importante, je dirais, pour être graphiste, c'est d'être créatif. Parce que généralement, quand on est graphiste, il faut pouvoir écouter ce que le client a besoin et le retranscrire de façon visuelle. Donc, il faut un peu de créativité pour pouvoir projeter les demandes ou la vision du client de façon 
euh, visuel en fait. Donc, il faut être très créatif si on veut être graphiste. Les marchés cibles, en fait, tu as plusieurs marchés. Hein. Tu as, comme je disais, ceux qui sont sur les médias sociaux qui ont besoin de graphistes. Tu as ceux qui veulent faire leur site internet, que ce soit des entreprises ou des particuliers qui ont besoin de graphistes pour pouvoir mettre en fait l'identité visuelle en place. Donc ça, c'est les personnes qui sont nombreuses. C'est un marché qui est vraiment large. Tu peux te positionner dessus sans difficulté à, à pouvoir proposer tes services. En termes de gains, c'est entre 20 et 45 euros. Ça, c'est pareil. Plus tu te spécialises dans un domaine, plus ton prix va augmenter. Si tu ne fais que des logos, par exemple, des logos où il y en a beaucoup qui le font, tes prix ne seront pas les mêmes, que si tu fais des identités graphiques complètes, que pour soutenir une charte graphique, tes prix seront différents. Donc, suivant ton positionnement, tu peux avoir entre 20 et 45 euros de l'heure. Donc, tu peux commencer par des logos, par exemple, qui sont faciles à faire pour te générer un peu de cash. Et après, tu vas plus proposer vers des services clairement. Moi, moi j'ai beaucoup recours à ça pour ma société. Où je prends un graphiste qui me fait toute une, toute une charte graphique depuis le site internet, la carte, de, la carte de visite, la plaquette de communication, autant numérique que papier, et qui fait la charte même, même des t-shirts en fait. Donc, tu fais tout l'ensemble, un package, et là, tu deviens plus intéressant, plus compétent, et tu gagnes beaucoup plus d'argent et ta valeur sur le marché est plus recherchée. Le cinquième métier que je peux te proposer, que tu peux faire de chez toi à domicile, avec une haute valeur ajoutée, c'est être un gestionnaire des réseaux sociaux. C'est-à-dire, en fait, dans la même lignée que les métiers que j'ai cités avant, c'est-à-dire graphiste et monteur vidéo, toute la communication des entreprises aujourd'hui se digitalise. Donc, les médias traditionnels qu'on avait avant vont certainement disparaître dans les années qui vont venir. Les entreprises communiquaient par la télévision, par les médias papier, mais aujourd'hui, les consommateurs ont changé leur habitude. Tout le monde a un smartphone, tout le monde est sur Internet, sur Facebook et sur les autres médias. Donc, les entreprises vont suivre ce mouvement et comment déjà à le suivre en digitalisant leur communication. C'est là où tu interviens. Parce qu'une entreprise, en fait, pour digitaliser sa communication, aura certainement besoin d'un site Internet, mais ce n'est pas tout. Elle aura besoin d'une page réseau, d'une page Facebook pour entretenir sa communauté, besoin d'un canal YouTube pour parler de ses produits de façon vidéo, besoin d'un Pinterest, d'un Instagram, même d'un Twitter. En fait, ces entreprises auront besoin de tous ces canaux digitaux, de tous ces médias sociaux pour pouvoir communiquer avec leur communauté. C'est là où tu as toute ta place. Parce que les entreprises n'ont pas forcément les compétences pour pouvoir le faire. Et même si elles l'ont en interne, elles vont pas, comme elles n'ont pas besoin de ça à plein temps, elles vont devoir forcément externaliser pour que les personnes le fassent de façon partielle, donc à temps partiel. C'est là où toi, tu as vraiment toute ta place parce que tu te positionnes dessus et le marché est énorme. Donc, toutes ces entreprises qui vont se digitaliser auront besoin de quelqu'un pour gérer leur plateforme sociale, dans leurs réseaux sociaux. Ce que je fais en tant que gestion des médias sociaux, suivant la plateforme sur laquelle tu vas intervenir, tu peux faire les plusieurs plateformes, tu peux travailler sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Pinterest, sur Twitter, peu importe là où tu travailles, mais ton rôle va être en fait de gérer les contenus. Donc tu vas peut-être gérer, les, peut-être publier des posts sur Facebook, peut-être travailler sur des vidéos sur YouTube, peut-être faire des tweets sur Twitter, peut-être arranger des contenus visuels sur Instagram et Pinterest en fait. Donc tu, ton rôle va être en fait de pouvoir magnifier le contenu que te remettra l'entreprise, donc le rendre plus beau et le mettre à disposition de la communauté sur les médias sociaux. Tu vas gérer les commentaires peut-être sur YouTube, tu vas gérer pour répondre aux questions des personnes. Donc, tu vas vraiment être l'interface entre la communauté et la page. Quoi. Donc, ça va être là où tu vas te positionner. Et les entreprises ont vraiment besoin de ce type de compétences. Moi, moi, j'en ai besoin et moi, j'en utilise un pour ma, pour ma page YouTube. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très bien, quelque chose vraiment qui a une réelle portée et qui va continuer de grandir parce que toutes les entreprises vont vers le digital et n'ont pas les compétences pour gérer leur plateforme sociale, leur plateforme de réseau social. C'est là où toi, tu interviens. Et c'est vraiment quelque chose de très, très, très intéressant qu'il faut que tu considères. En termes de compétences, tu n'as pas besoin de grand-chose. Toutes ces plateformes ont des pages d'aide où tu peux apprendre comment elles fonctionnent. Tu peux prendre ton temps, tu lis, tu comprends comment ça fonctionne. Derrière aussi, il faut que tu te formes. Hein. Si tu ne penses que tu n'as pas le temps de tout lire, tu peux te former rapidement sur le média qui t'intéresse. Si tu n'as pas la compétence, il y a des formations Facebook qui existent, des formations YouTube qui existent. Tu peux te former dessus et tu vas créer cette compétence-là que tu pourras donc proposer. Ton marché, c'est tout le monde, en fait, qui veut aller sur le digital. Les youtubeurs ou ceux qui ont des chaînes YouTube ou des blogs, il ne faut pas oublier que tu as aussi besoin de maîtriser peut-être comment on fait une campagne publicitaire parce que ça, peut-être, les clients te le demanderont. Ça peut être un service, une valeur ajoutée pour toi aussi. Donc, ça, c'est ton marché. Ensuite, en termes de gains, tu peux gagner entre 15 et 20 euros. Donc, 15 et 20 euros par heure en étant gestionnaire des médias sociaux. Donc, c'est un truc qui est très simple que j'invite à considérer. Les compétences ne sont pas élevées. Le besoin est énorme. Et la portée et la venue de ce métier ne fait que croître. Tout le monde va aller sur le digital. La manière de consommer change et tu as toute ta place dans cet écosystème. Le sixième métier que je te propose, en fait, c'est un métier alors vraiment qui est, qui est top. C'est assistant virtuel. Donc, assistant virtuel, en fait, ou assistante virtuelle, c'est quoi Pourquoi on a besoin d'assistant virtuel La problématique, en fait, c'est qu'aujourd'hui, qu'on soit médecin, qu'on soit avocat, 
qu'on ait un site internet de vente en ligne, on a forcément une secrétaire ou un assistant à portée de main physique qui est sur place, qui gère tout ce qui est mail, agenda, service après-vente, euh, coup de téléphone, prospection, euh, page sociale, en fait, qui gère tout ce qui est autour, qui assiste en fait pour pouvoir faire tourner l'activité. L'assistant, donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On a les secrétaires physiques qui assistent en fait les personnes pour faire tourner leur business. Mais c'est en tendance à disparaître. On l'a encore vu avec la crise qu'on a eue, tous les métiers qui pourront passer de façon virtuelle vont le faire. Donc tous les métiers qui vont pouvoir être dématérialisés vont l'être parce que le besoin est là. Et un directeur d'entreprise, quelqu'un qui assiste Internet, va plutôt payer quelqu'un quelques heures par jour pour gérer cette partie que d'avoir quelqu'un en plein temps qui va faire ça de façon sporadique. Ça coûte plus cher. Mon assistant virtuel, en fait, son rôle, ça va être ça. Ça va être quelqu'un qui va être disponible de façon virtuelle, en ligne, de chez lui surtout, et qui pourra travailler en assistant les directeurs d'entreprise, les entrepreneurs et toute personne qui aura besoin d'être assistée sur un domaine administratif comptable, financier, gestion, en fait, toute cette partie-là, il va l'assister à distance. Donc, c'est vraiment un métier qui a du potentiel énorme. Dans le monde anglo-saxon, c'est très développé et ça commence à arriver dans le monde francophone. Et ça va prendre de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur. Donc, l'assistant virtuel, c'est vraiment quelque chose que je t'invite à considérer. C'est quelque chose que tu peux faire facilement. Il n'y a pas besoin de beaucoup de compétences. Si on parle de compétences que tu as besoin, ça dépend ensuite du domaine que tu veux faire. Tu peux être un assistant virtuel de niche. Tu peux être assistant virtuel pour les architectes, il te faut des compétences un peu particulières. Tu peux être, un assistant, tu peux être assistant virtuel général, ça veut dire en fait proposer des services classiques, c'est-à-dire la dactylographie, la prospection téléphonique, la gestion de site internet, la gestion des médias sociaux, la, la prospection téléphonique, la gestion du calendrier, la gestion des rendez-vous, la réponse aux mails. En fait, tu peux être généraliste ou de niche. Là, ça, là, ça dépend après de ce comment tu veux te positionner. Et suivant ton positionnement, tu auras besoin de certaines compétences. Mais les compétences générales que tu peux avoir pour assistant virtuel, c'est qu'il faut savoir maîtriser la bureautique, hein, parce que forcément, tu auras besoin de saisir les documents pour tes clients. Il faut être organisé, parce que généralement, assistant virtuel, tu travailles de chez toi, et si tu n'es pas organisé pour pouvoir traiter le travail de tes clients, ce ne sera pas intéressant pour toi. Il faut avoir une bonne capacité de communication, parce que forcément, tu vas devoir communiquer avec des personnes, tu vas de la prospection téléphonique, ou tu fais de la, de la, du service après-vente, il faut avoir une bonne capacité de communication, ne pas s'emporter, vraiment être assez bon en communication. Et derrière, il faut aussi pouvoir maîtriser les outils Internet parce que derrière, tu peux être assistant virtuel sans maîtriser Internet, sans savoir comment cet Internet fonctionne. Donc ça, c'est des compétences que tu peux acquérir facilement en te formant. Donc justement, non pour une formation pour former des personnes pour devenir assistant virtuel. Donc tu peux te former pour devenir assistant virtuel incontournable et indispensable. Donc le lien de la formation est en description de la vidéo. Tu peux t'inscrire et te former. Le septième métier sur lequel je vais te parler, c'est un métier en fait qui n'est pas très commun. Mais c'est un métier qui rapporte beaucoup d'argent. C'est devenir une voix off. Donc, pourquoi une voix off La voix off, en fait, c'est la voix qu'on pose dans les spots publicitaires. Vous avez vu entendu un spot publicitaire, il y a une voix qui est derrière. Ça peut être une voix qui est utilisée pour le doublage, donc dans les cinémas, dans, dans les films, dans les dessins animés, c'est les voix. Ou même dans les séries qu'on utilise souvent, c'est les voix off qui font le doublage. Et aussi, souvent, c'est utilisé dans, pour faire le, les speakers, en fait. Donc, dans les stars de partout, on peut utiliser des, des voix pour faire du speaker. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être qui est posé pour un point annoncer quelque chose dans un contenu. Donc c'est ça la voix off. Donc c'est la voix qu'on pose dans un contenu pour magnifier le message et le rendre plaisant à l'écoute. C'est vraiment quelque chose de très spécifique mais qui rapporte beaucoup d'argent. De quoi as-tu besoin comme compétence pour devenir une voix off Comme compétence, tu as besoin d'avoir un potentiel vocal, bien entendu, d'avoir une voix qui porte, une voix qui parle, une voix qui est plaisante à écouter. Ça c'est un premier potentiel. Et deuxièmement, en fait, tu as besoin de savoir magnifier les messages qu'on te donne. Parce que ton client te donnera un contenu, ce sera à toi de le magnifier pour le rendre plaisant à l'écoute. Ça, c'est une deuxième compétence que tu dois avoir. Et troisième compétence que tu dois avoir, c'est la minutie. Parce que quand le client te donne un message, il ne faut pas que tu oublies des mots, il ne faut pas que tu, quand tu, mais que tu transformes ce qu'il t'a donné. Donc, ça, c'est minutieux. Donc, ça, c'est les trois compétences particulières que tu as besoin. Et pour travailler, tu n'as besoin que d'un casque pour pouvoir écouter, d'un micro pour enregistrer. Et c'est tout, pas besoin de grand chose, d'un ordinateur, bien entendu. Mais tu peux aussi te former, je pense que les formations existent pour devenir voix off. Donc, c'est un métier vraiment qui est très bien d'avenir et qui rapporte beaucoup d'argent. Et si on parle d'argent, vu que j'ai ma femme, en fait, qui fait des spots publicitaires pour les entreprises, en fait, quand elle fait un spot et qu'elle fait appel à une voix off, la voix off lui coûte minimum 50 euros pour une durée de 2 minutes. C'est vraiment facturé au mot. Donc, par prestation, tu peux viser entre 50, voire même 100 euros pour peut-être 3 à 5 minutes de prestation. Quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose où tu as peu de temps de travail, 
Mais quand on, peut, quand on ramène ce que tu gagnes par rapport à ton temps de travail, c'est un métier qui est extrêmement rentable. Donc, réfléchis bien. Si tu as une voix qui, est, qui porte une bonne voix, comme on dit, si tu sais magnifier un message, réfléchis à ce métier qui est la voix off. Il y en a très peu sur le marché parce que ce n'est pas encore très connu, mais c'est très demandé dans le cinéma, dans la publicité, et même pour les événements, c'est demandé un peu partout. Donc, réfléchis à ce métier que je te propose, qui est la voix off, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et qui peut vraiment te rapporter beaucoup d'argent. C'est celui qui propose le meilleur ratio temps passé, revenu, parmi les 7 que je t'ai présenté. Nous arrivons au bout de cette vidéo où je t'ai présenté les 7 métiers que tu peux faire de chez toi, en ligne, sans grand chose. Donc, tu peux le faire en étant salarié ou à temps plein, si tu veux te lancer sur une carrière dans le digital ou tu veux faire une carrière en ligne. Donc, je t'invite à considérer ces 7 métiers-là, à voir le celui que tu veux faire. Et si tu souhaites que je t'accompagne pour pouvoir déployer un de ces métiers, je suis à ta disposition. Donc, tu peux réserver une séance de travail avec moi en cliquant sur le lien de descriptif qui est en bas de la vidéo. On parlera de ton projet. On essaiera de le mettre ensemble à deux. Je vais t'accompagner en fait pour que tu puisses te lancer. Donc, c'est autant valable que tu sois salarié qui recherche un travail complémentaire pour pouvoir augmenter tes revenus ou que tu souhaites te lancer à temps plein dans une carrière, dans un de ces métiers que j'ai cité dans la vidéo. Dans la vidéo, je t'invite à la partager au plus grand nombre parce qu'elle peut forcément impacter et peut-être changer la destinée de certaines personnes. Donc, je t'invite à la partager, de la diffuser, qu'elle soit écoutée par le plus grand nombre de personnes parce que je pense qu'il y a des personnes qui recherchent vraiment des activités, qui peuvent leur ramener un complément de revenus ou qui peuvent aussi en faire un métier à temps plein. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi et ciao, ciao.